हेलो फ्रेंड्स नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल में और दोस्तों मैं रचित एक बार फिर आज हो गया आप सभी के सामने करंट अफेयर के शो के साथ 16 जनवरी 2019 के टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अपडेट और उनपे थोड़े से डीप टॉपिक पे बात करेंगे आज के इस वीडियो में तो फटाफट से मेरे संग जुड़ जाओ और देख लो डेली करंट अफेयर का ये शो तो फ्रेंड्स आप बिना देर की बिना डेट किया आगे बढ़ते हैं और आपको लेके चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ लेकिन उससे पहले ध्यान रहे कि आपको क्या करना है आप सभी को इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है और अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फटाफट से ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन अगला वीडियो तुरंत मिल सके और इसी के साथ ही साथ भूलना नहीं डेली करंट अफेयर क्विज चलती है मंडे टू सैटरडे एक बजे दोपहर में एक बजे डेली करंट अफेयर क्विज है जिसे अटेंड करना आप सभी के लिए जरूरी है अगर आप अपने सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करना चाहते हैं तो तो फ्रेंड्स आइए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक्स की तो फ्रेंड जैसा कि आप सभी देख सकते हैं करंट अफेयर शो अब हिंदी में फॉर यूपीएससी रेलवे एसएससी एन ऑल एग्जाम्स 16 जैन 2019 चलिए स्टार्ट करते हैं और अंतिम में इस वीडियो के अंतिम में आपको बताएंगे किस तरीके से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं तो फ्रेंड्स सोलह जनवरी दो के सेक्शन से क्वेश्चन नंबर वन आप सभी के सामने ये रहा मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्च शिक्षा संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों में ईडब्ल्यू आरक्षण सीटें कितने प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया गया है 10% पे 15% 25% या 35% तो सही आंसर क्या होगा सही आंसर होगा आपका 25 प्रतिशत यानी कि 25 प्रतिशत यहाँ पे आपके जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है इन्होंने फैसला किया है आपके उच्च शिक्षा संस्थानों तथा तो विश्वविद्यालयों में ईडब्ल्यू आरक्षण कितना बढ़ेगा 25% परसेंट यानी कि पच्चीस प्रतिशत बढ़ जाएगा क्वेश्चन नंबर टू देख लेते हैं किस शहर में नगर निगम के द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से पेड़ों पर क्यूआर कोड लगाए गए हैं दिल्ली पुणे इंदौर या लखनऊ तो क्वेश्चन नंबर टू का आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर टू का सही आंसर है ऑप्शन ए न्यू दिल्ली यानी कि दिल्ली में दिल्ली के नगर निगम के द्वारा दिल्ली में नगर निगम के द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से पेड़ों पर क्यू कोड लगाए जाने हैं मतलब लगाए गए हैं क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेते हैं एनजीटी ने किस कार निर्माता कंपनी पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है मारुति सुजुकी होंडा मोटर्स वॉक्स या बीएमडब्ल्यू मोटर्स तो सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर थ्री का सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऑप्शन ग फॉक्स वैगन ठीक है इसी तरीके से क्वेश्चन की अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी करंट अफेयर शो में भी और डेली करंट अफेयर क्विज में भी डेली करंट अफेयर क्विज एक बार फिर से बता दूं दोपहर को एक बजे चलती है मंडे टू सैटरडे अटेंड करना मत भूलना चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर दसवें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष में हुआ था सोलह में सोलह में सोलह उनसठ या सोलह अड़सठ सही जवाब क्या होगा तो क्वेश्चन नंबर फोर का सही जवाब है ऑप्शन बी ऑप्शन ख सोलह में सोलह में सिखों के दसवें गुरु यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कब हुआ था सोलह में हुआ था ठीक है अभी इनकी तीन सौ बावनवीं जयंती भी मनाई गई है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ क्वेश्चन नंबर फाइव स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे तो के एम करियप्पा सैम मैनेक शो के एस थीमाया या पी पी कुमार मंगलम सही आंसर ऑप्शन ए के एम करियप्पा के एम करियप्पा भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे कौन के एम करियप्पा ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है किस देश ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग में फेयर वैल्यू इनोवेशन लॉन्च किया है चार ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका जर्मनी फ्रांस या जापान सही आंसर क्या होगा तो सही आंसर होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग में फेयर वैल्यू फॉर इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है क्वेश्चन नंबर सेवन देख लो भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया है तमिलनाडु में राजस्थान में केरल में या पंजाब में तो क्वेश्चन नंबर सेवन का सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर सेवन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऑप्शन ग केरला में ठीक है क्वेश्चन नंबर एट देख लेते हैं पहला ग्लोबल एविएशन समिट जी 2019 किस शहर का स्थल है मुंबई मतलब किस शहर में हुआ है मुंबई में वाराणसी में चेन्नई में या हैदराबाद में तो ग्लोबल एविएशन समिट 2019 कहां पे हेल्ड हुई है तो ये हेल्ड हुई है ऑप्शन ए मुंबई में कहां पे हेल्ड हुई है तो ये मुंबई में हेल्ड हुई है ठीक है भूलना नहीं है एकदम अच्छे से अभी देखना है और इस टॉपिक पे हम पूरी डिटेल में भी बात करेंगे थोड़ा सा आगे चलो अभी ये तो क्वेश्चंस की बात ही है अभी आगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बाकी हैं कई सारे इंटरनेशनल करंट अफेयर नेशनल करंट अफेयर स्पोर्ट्स न्यू अपॉइंटमेंट्स डेथ कई सारे टॉपिक्स अभी आपको बताने बाकी हैं तो इस वीडियो में मेरे संग बने रहो और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर देना आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है हाल ही में किस राज्य ने सड़क सुरक्षा रोबोट रोडियो को सेव
तमिलनाडु ने शामिल किया है क्वेश्चन नंबर टेन देख लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने 14 जनवरी 2019 को किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की केरल उत्तर प्रदेश उड़ीसा या राजस्थान कहां से की है 1500 करोड़ रुपए से अधिक की नई विकास परियोजनाओं की शुरुआत यह आपको बताना है तो सही जवाब क्या होगा ऑप्शन ग ऑप्शन सी उड़ीसा से कहां से किया है तो उड़ीसा से किया है फ्रेंड्स ये तो बात हो गई आपके टॉप टेन क्वेश्चन की जो मैंने आपको बिल बता दी करेंट अफेयर टॉपिक से सोलह जनवरी दो के सेक्शन से अब आगे बढ़ते हैं और टॉपिक वाइज पूरी डिटेल देख लेते हैं तो टॉपिक वाइज सबसे पहले बात करेंगे जो आज का ब्रेकिंग टॉपिक है वो है फिफ्टींथ जनवरी सेवेंटी फर्स्ट इंडियन आर्मी डे पंद्रह जनवरी इकहत्तरवा भारतीय सेना दिवस का है मतलब इकहत्तरवा भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया पंद्रह जनवरी को ठीक है देखो कुछ और इंपोर्टेंट टॉपिक्स देख लो कुछ और इंपोर्टेंट पॉइंट देख लो इससे या उन्नीस में इस दिन था जब लेफ्टिनेंट जनरल बाद में फील्ड मार्शल जो कि बन गए थे के एम करियप्पा भारतीय सेना के स्वतंत्रता के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने ठीक है क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था पीछे यह दिन सैनिकों को अपने समर्पण और बलिदान के साथ भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं को समृद्ध करने के लिए प्रेरित करता है इसका एम क्या है इसका मोटिव क्या है इस जो आपका इंडियन आर्मी डे होता है इसका मोटिव क्या है तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सैनिकों को अपने समर्पण और बलिदान के साथ भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं को समृद्ध करने के लिए प्रेरित करता है यह दिवस उन बहादुर सैनिकों को सलाम करने के लिए भी एक दिन है जिन्होंने देश और उसमें रहने वाले लोगों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी मतलब जो शहीद हुए हैं देश के लिए देश के लिए भारत के लिए उनकी याद में भी ये इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है अगला टॉपिक और देख लो कुछ याद रखने के लिए महत्वपूर्ण नाम जान लो सेना अध्यक्ष कौन है बिपिन रावत नौसेना स्टाफ के प्रमुख सुनील लांबा नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है इस समय सुनील लांबा एयर चीफ मार्शल कौन है बीरेंद्र सिंह धनोवा ठीक है ये तीन पॉइंट अपने मन में बैठा लो क्योंकि ये हैं आपके लिए जरूरी ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये आपके एग्जाम के लिहाज से आगे बढ़ते हैं पॉइंट टू देख लेते हैं पॉइंट टू मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ा ये टॉपिक है क्या है देख लेते हैं मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सी ने घोषणा की कि वह जल्द घरेलू यात्रियों के लिए सुरक्षा कर्मियों द्वारा बोर्डिंग पास पर मोहर लगाना बंद कर देगा टर्मिनल दो से देश के भीतर आने वाले यात्री ई गेट सीडे पर अपने बार कोड या क्यू आर कोड को स्कैन करके अपने बोर्डिंग पास को पूर्व सुरक्षा चौकियों पर प्रमाणित करवा सकते हैं पर पॉइंट नंबर थ्री देख लो कुंभ मेला जो कि अभी हाल ही में आप सभी को मालूम है कुंभ मेला अभी अभी चल रहा है ठीक है देखो मकर संक्रांति के अवसर पर पंद्रह जनवरी से सामूहिक हिंदू तीर्थ यात्रा कुंभ मेला शुरू हुआ कुंभ मेला दो कब से शुरू हुआ था तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में तो पंद्रह जनवरी ये नोट ये ये डेट जो है नोट डाउन कर लो अपने दिमाग में महाशिवरात्रि चार मार्च के अवसर पर पचास दिवसीय मेला समाप्त होगा मतलब कब से चलेगा पंद्रह जनवरी से चार मार्च तक प्रयागराज में कुंभ मेले की शुरुआत के लिए डेढ़ करोड़ से अधिक लोगों ने संगम गंगा यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर शाही स्नान किया ठीक है मतलब आपका ये जो कुंभ मेला है ये कहां पे लगता है सभी को मालूम है अलाहाबाद में जिसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है प्रयागराज पॉइंट नंबर अगला पॉइंट देख लो महत्वपूर्ण नोट कुंभ दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक और सांस्कृतिक मानव मंडली है ठीक है पॉइंट नंबर फोर देख लेते हैं टेन परसेंट रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब जैसा कि मालूम है यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा द्वारा यहाँ पे बिल एक पारित कर दिया गया है जिसमें कि टेन परसेंट सवर्णों को आरक्षण मिला यानी जनरल कैटेगरी में जो कि आपके बिलो जो कि आपके गरीब हैं उनको यहाँ पे दस परसेंट आरक्षण मिलेगा जैसा कि अभी अभी यहाँ पे नियम लागू हुआ है चलो देख लेते हैं इससे जुड़ा पॉइंट हिमाचल प्रदेश जल्द ही सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में दस परसेंट आरक्षण लागू करेगा ठीक है और इसके बाद अगला पॉइंट देख लो टेन परसेंट आरक्षण को लागू करने वाला गुजरात पहला राज्य बन गया है ठीक है हिमाचल प्रदेश में जल्दी ही ये चीज लागू होने वाली है और सबसे पहले कहां पे लागू हुई तो सबसे पहले ये गुजरात में लागू हुई करेंट अफेयर सेक्शन में हम इसमें भी बात कर चुके हैं चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पॉइंट नंबर फाइव देख लो सीताराम लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट तेलंगाना सरकार ने सीताराम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लिए तेरह करोड़ की मंजूरी दी है मतलब जैसा कि आप सभी को बता दें देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन बना है यहाँ पे देखो एक वैल्यू लिखी है कि कितना कितने करोड़ का बजट है इसका सीताराम लिफ्ट सिंचाई यानी कि सीताराम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का कितना बजट है तो थर्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एटी फोर पॉइंट एट जीरो करोड़ रुपीज का ठीक है और ये है कहाँ पे तो तेलंगाना सरकार यानी कि तेलंगाना में ये इरीगेशन प्रोजेक्ट जारी है इससे जुड़ा पॉइंट देख लो इस परियोजना का उद्देश्य तीन जिलों में दो दो दशमलव सात दो लाख हेक्टेयर सिंचाई के लिए गोदावरी नदी के पानी को मोड़ना है इसका एम यहाँ पे लिखा हुआ है इस परियोजना का उद्देश्य क्या है इस परियोजना के तीन साल में पूरा होने की उम्मीद है इससे
देखो यहां पे क्या हो रहा है इस परियोजना से क्या होगा तो इससे लगभग लगभग 1930 हेक्टेयर क्षेत्र ठीक है जलमग्न हो जाएंगे यानी कि जल वहां पे पहुंच सकेगा और इसके बाद एक गांवों के नौ परिवारों के प्रभावित होने की संभावना है इस परियोजना से आगे बढ़ते हैं देखो फर्स्ट एवर फिलिप कोटला प्रेसिडेंशियल अवार्ड करंट अफेयर के सेक्शन में आज सुबह भी बात की थी आपके 16 जनवरी 2019 का जो डेली करंट अफेयर का क्विज था उसमें भी बात की थी ठीक है इसलिए बार बार कहता हूं डेली करंट अफेयर क्विज और ये डेली करंट अफेयर शो जरूर देखा करो अगर आप अपने मन में कोई सपना बनाए हो सरकारी नौकरी का तो चलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पहली बार फिलिप कोटला राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया ठीक है मतलब पहला राष्ट्रपति जो आपको फर्स्ट एवर फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला किसी इंडियन को तो किसे मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसके बाद इससे जुड़ा और पॉइंट देख लो पीएम मोदी को उनके राष्ट्र के लिए उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया था पुरस्कार लोगों लाभ और ग्रह की ट्रिपल बॉटम लाइन पर केंद्रित है क्या याद रखने की चीज है इसमें किसको मिला था फर्स्ट एवर कोटलर तो किसको मिला था फर्स्ट एवर फिलिप कोटलर अवार्ड प्रेसिडेंशियल अवार्ड तो किसे मिला था नरेंद्र मोदी जी को मिला था सामने इमेज भी आप सभी के है ठीक है और पुरस्कार का जो एम है मतलब जो अवार्ड का जो मोटिव है जो ऑब्जेक्ट है जो आपका एम है किस लिए दिया जाता है तो यहां पे लिखा है लोगों लाभ और ग्रह की ट्रिपल बॉटम लाइन पर फोकस्ड है यानी कि केंद्रित है अगला पॉइंट अगला पॉइंट देख लो पॉइंट नंबर सेवन जो कि एक फिर अवार्ड यहां पे आ गया सुशीला देवी लिटरेचर अवार्ड तो जान लेते हैं कि सुशीला देवी लिटरेचर अवार्ड क्या होता है जानी मानी लेखिका नमिता गोखले को उनकी कृति थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया देखो यहां पे दो क्वेश्चन बना पहला क्वेश्चन क्या बना तो नमिता गोखले को क्या मिला है सुशीला देवी लिटरेचर अवार्ड मिला है किस लिए मिला है तो उनकी कृति थिंग्स टू लिव बिहाइंड थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए उन्हें सुशीला देवी अवार्ड मिला है इसके बाद और टॉपिक उन्हें भोपाल साहित्य और कला महोत्सव के उद्घाटन संस्करण में एक महिला लेखक की श्रेणी में ऑनर्ड बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन लिखित से सम्मानित किया गया इस पुरस्कार का गठन रतनलाल फाउंडेशन द्वारा किया गया था यह पुरस्कार एक महिला लेखक द्वारा लिखित बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन को मान्यता देता है यह नया गठित पुरस्कार दो लाख रुपए के नगद पुरस्कार के साथ दिया जाता है यानी कि इस अवार्ड के साथ दो लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है पॉइंट नंबर नाइन देख लो द बेस्ट कॉर्पोरेट प्रैक्टिस सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट प्रथाओं के साथ सरेखित करने के लिए वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को पीएसबी से धीरे धीरे सरकार की इक्विटी को बावन कम करने के लिए कहा है सरकारी हिस्सेदारी की यह कमी बैंकों को बाजार नियामक सेबी के 25 परसेंट सार्वजनिक प्लांट फ्लोट मानदंडों को पूरा करने में मदद करेगी महत्वपूर्ण नोट यहां पे पढ़ लो क्या है सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों में सरकार की पकड़ 75 परसेंट से अधिक है पॉइंट नंबर टेन देख लेते हैं देखो तो यहां से हम बात करेंगे अभी हाल ही फिलहाल में जिनका निधन हुआ है जिनकी मृत्यु हुई है उस टॉपिक पे सर माइकल एटिया जो की एटी वर्ष के थे एक ब्रिटिश गणितज्ञ जिन्होंने उन्नीस सौ फील्ड मेडल प्राप्त किया जिन्हें गणित के लिए नोबेल के रूप में भी जाना जाता है उन्हें गणित की एक शाखा के सह विकास के लिए जाना जाता था और टॉप और टोपोलॉजिकल के थ्योरी और एटिया सिंगर इंडेक्स प्रमेय कहा जाता है उन्होंने उन्नीस से उन्नीस तक रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में काम भी किया है आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर इलेवन देख लेते हैं शिवाजी राव देशमुख दिग्गज कांग्रेसी नेता और महाराष्ट्र विधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष शिवाजी राव देशमुख का निधन हो गया है उन्होंने उन्हें पहली बार उन्नीस में विधायक के रूप में चुना गया था और उन्होंने वसंतता पाटिल सरकार में राजस्व मंत्री के रूप में कार्य किया था देखो ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं ये क्वेश्चन आपके करंट अफेयर एग्जाम में पूछा जा सकता है तो शिवाजी राव देशमुख एक कांग्रेसी नेता थे और महाराष्ट्र विधानसभा परिषद के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं इनकी उम्र की बात करें तो चौरासी वर्ष की इनकी उम्र थी आगे बढ़ते हैं फोटो आप सभी के सामने है पॉइंट नंबर ट्वेल्व देख लेते हैं राजेश घोगडे देखो यहां भी इनका दे, अभी इनकी डेथ हो गई है देखो पूरी जानकारी अभी देख लो पूर्व रणजी क्रिकेटर राजेश घोगडे तिरालीस वर्ष के जो थे उनका निधन हो चुका है जिन्होंने दो प्रथम श्रेणी मैचों में गोवा का प्रतिनिधित्व किया था और आठ लिस्ट ए मैच जीते थे राजेश घोगड़े जी जो कि पूर्व रणजी क्रिकेटर थे यानी कि एक्स रणजी क्रिकेटर थे ठीक है उनका अभी हाल ही फिलहाल में निधन हो गया है जिन्होंने दो फर्स्ट क्लास मैचों में गोवा की स्टेट टीम का प्रतिनिधित्व किया था यानी कि लीडिंग की थी और इसके बाद बात करें तो आठ लिस्ट ए मैच जीते हैं पॉइंट नंबर थर्टीन देख लेते हैं प्राइवेट लैंडर आईसीसीआई बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के प्रबंध निदेशक एमडी बी श्रीराम को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है देखो अब यहां पे हमारा शुरू हो गया है अपॉइंटमेंट का सेक्शन यानी कि किसकी नियुक्ति कब कहां हुई चलो देखो यहां पे क्या लिखा है प्राइवेट लैंडर यानी कि निजी ऋण करता आईसीसीआई बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के प्रबंध निदेशक एमडी बी श्रीराम को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है आईसीआईसीआई
आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर फोर्टीन देख लेते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीपी जोशी को पंद्रहवीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया जाएगा ठीक है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीपी जोशी को पंद्रहवीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया जाएगा राज्यपाल कल्याण सिंह पंद्रह जनवरी को शपथ दिलाएंगे देखो यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड की मिसप्रिंटिंग है कोई बात नहीं मुख्यमंत्री लिखा है देखो तो इसका मतलब क्या है राज्यपाल कल्याण सिंह पंद्रह जनवरी को आपके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो सीपी जोशी है उनको यहाँ पे शपथ दिलाएंगे ठीक है मतलब शपथ दिलाई गई 15 जनवरी 2019 को आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 15 देख लेते हैं स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ये नाम क्यों इस समय जो उजागर हो रहा है इसका भी देख लेते हैं तो भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच स्टीफन स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने भारत द्वारा ए एशियन कप में बहरीन की हार के बाद इस्तीफा दे दिया यानी कि अभी भी आप सभी को मालूम है एशियन कप में अभी अभी फुटबॉल की जो टीम है अपने भारत की वो अभी हार गई है बहरीन की टीम से बहराइन की टीम से और इसी के बाद इंडियन फुटबॉल टीम के जो कोच थे स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन इन्होंने रिजाइन कर दिया इन्होंने इस्तीफा दे दिया है पॉइंट नंबर 16 देख लो विम्बलेडन दो बार के विम्बलेडन चैंपियन और पूर्व विश्व नंबर एक एंडी मरे को ऑल इंग्लैंड क्लब में एक मूर्ति के साथ सम्मानित करने जा रहा है एक नोट इंपॉर्टेंट देख लो इससे जुड़ा इससे पहले क्लब ने उन्नीस में तीन बार के विम्बलेडन चैंपियन फ्रेड प्रेरी को एक प्रतिमा का अनावरण किया था देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा तो आपको बता दें देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा तो विम्बलेडन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में पहले यहाँ पे पूछेगा कि पहले किसे मिला था तो पहले की बात करेंगे तो फ्रेड प्रेरी आएगा और अभी की बात करेंगे तो क्या है एंडी मरे ठीक है तो फ्रेंड्स करेंट अफेयर शो का ये पॉइंट आपको मैं कुछ क्वेश्चन की अपडेट और आपके टॉपिक वाइज टॉपिक की और आपके टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की अपडेट मैंने आपको बता दी अभी के इस वीडियो में अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक काम जरूर से कर देना कि सभी दोस्तों तक शेयर कर देना और एक चीज मत भूलना कि डेली करंट अफेयर की कोई आपकी चलती है एक बजे मंडे टू सैटरडे दोपहर में एक बजे सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आपकी डेली करंट अफेयर की कोई चलती है और अब रही बात इस पीडीएफ को डाउनलोड करने की तो फ्रेंड्स इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है तो आप वहां जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे कल के डेली करंट अफेयर क्विज में एक बजे मेरे संग जुड़ना मत भूलना और डेली करंट अफेयर शो का ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगा सत्रह जनवरी दो हजार उन्नीस के नए क्वेश्चंस की अपडेट के साथ तो करना क्या है ध्यान रहे कि सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि किसी तरीके करंट अफेयर सेक्शन की तैयारी आपकी मजबूत हो सके और आपको लगातार वीडियो की अपडेट मिलती रहे ताकि आपकी जो प्रिपेरेशन है आपके एग्जाम्स की वो सॉलिड हो सके तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू जय हिंद वंदे मातरम